Então, taca mais na loja. Agora eu quero saber como que você falou assim, ó, vou estudar marketing digital, PLR. Como é que foi parar nisso aí? Do nada você... Então, um, acho que se a gente for traçar a linha do tempo aqui, eu Não, parei... Não, vou voltar, nós estamos com tempo. É, eu parei aos 14 anos, né? Quando eu decidi abrir essa loja ali. Aos 15 e 16, eu fui para uma outra loja, que era esse cômodo do meu pai. Era uma porta de vidro e eu já ficava um ano sonhando em ter uma loja com uma porta de vidro. Tudo a lei da atração. Então, meu pai fez um cômodo, que também não era muito grande e tem até fotos. O nome da minha loja era Game Box, tá? Nome bom, nome bom. Nome bom. E ali era a mesma coisa. As pessoas chegavam e perguntavam, cadê o dono? <risos> porque era muito novo. Foi muito legal isso, inclusive, essa experiência de lidar com pessoas um pouco mais velhas, porque ali eu já tinha que saber como conversar, como lidar, etc. E lidar com o público é uma coisa muito complicada, para quem sabe né? É como que é isso. E desde novo eu já tive que aprender isso na marra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também. Eu simplesmente me movi para lá né? e pagava lá o aluguel para o meu pai. Ah, <risos> meu pai também não gostava tanto assim, ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos, porque ele ah, foi um cara que sofreu muito na vida, né? E eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. Ah, e, eventualmente, como todos os nossos pais, né? Sempre quero o nosso, o nosso bem. E, como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo assim, ele sempre quis que eu, que eu estudasse. Ah, mas, enfim, nesta, nesta loja eu percebi o seguinte, Mike. Eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico. Eu queria poder comprar o que eu queria, ir para os lugares que eu, que eu queria. Sabe, eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha a, os meus amigos da escola, que inclusive só falavam de outras coisas e tal. E cara, a, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês, que aos isso, 15, cara. 16 anos. É grana pra caramba, se for bem. Exatamente. No, no, antigamente, então, era muita grana. Sim, eu pegava um ônibus sozinho e vinha na... A, da minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoc, que para quem conhece Belo Horizonte sabe muito bem onde é, que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas, para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, já respondendo a pergunta, tá? De forma mais objetiva, eles não me incentivavam a empreender. Mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu. Ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, nessa, no meio da minha jornada, eu já cheguei aí com ela a fazer viagens né, para São Paulo, na feira da madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente fazia... Era excursão né, de ônibus, olha, as pessoas devem conhecer isso aí. É onde as pessoas vão só para fazer compras. E em algumas viagens a gente ia para três cidades. Ah, eu lembro que era Ibitinga, Porto Ferreira e São Paulo. Ibitinga, se eu não me engano, é a capital do... Ah, uma das duas aí é a capital do vidro, é a outra é a capital dos panos, tecidos e tal. E eu me lembro, inclusive, a minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá? Ah, tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de... Isso foi em Ibitinga, tá? Eu me lembro que só para deixar de ah, economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá, nós dormimos na rua. Eu dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe? Olhando o que ia comprar e tal, quero comprar isso e tal. E eu estava ali puxando o carrinho com as sacolas, as roupas, os, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. E Então, eu me orgulho muito dela por conta disso. Mas nunca me incentivou a empreender. Sempre preferiu que eu fosse para outro caminho também, porque a loja dela, apesar de até há muito tempo, ela não tinha assim, um lucro exorbitante. Foi sempre o necessário para pagar, pagar as contas. contas. Como sempre, todo empresário. Sempre o necessário para pagar as contas. É assim, uma coisa muito pequena mesmo. E quando eu fui para essa minha loja, eu pensei o seguinte. Ok, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro o suficiente para fazer o que eu, que eu quero. Eu quero uma vida de abundância. Sabe, eu quero poder fazer tudo aquilo que eu, que eu penso em fazer. Eu olhava, eu, eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa, vão... vão... tá errado. Como assim, cara? Mas espera aí, eu, eu, por, por que, que eu tenho que fazer isso também? Por que, que é que eu vou me formar como eles estão fazendo isso hoje? E ter simplesmente um emprego, e não tem nada contra isso, desde que você goste do que você faz, mas assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. 
Ok, então é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, ah, isso mudou há muito tempo, né? as pessoas já sabem disso. Então eu refleti sobre isso e falei, na minha loja de games eu não vou ganhar dinheiro suficiente, apesar de já ganhar ali 4, 5 mil reais. Tá? Eu desbloqueava também aparelhos de videogame, mexia com solda e tal, e aprendi a fazer tudo sozinho. Que doido, cara. O cara eu faz tudo em torno Cara, eu sempre fui muito autodidata. né? É, em Belo Horizonte eu lembro que tinha um curso aqui para poder aprender a desbloquear aparelhos de Xbox, Playstation 3, custava 1.400, 1.500, alguma coisa. Eram dois dias de curso e eu não pude pagar. Isso, isso antes de uh, ir para essa outra loja minha, tá? onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu abri fóruns na internet para aprender a fazer sozinho, a desbloquear. E eram fóruns em inglês. E eu traduzia a página, porque ali eu não entendia inglês, não entendia nada. Eu traduzia a página e via ali o que todo mundo estava falando. Era a cara da Rússia, era a cara do não sei o quê. Assim que faz, você tem que comprar o chip. E eu queimei dois aparelhos de videogames de outras pessoas só para tentar, tentar, tentar fazer isso. Eu tive que pagar aquilo. É, consegui. Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garoto da minha idade estava fazendo na minha sala, <risos> e é por isso que eu tive esse insight, eu falei, pô, peraí, eu estou fazendo 5 mil reais por mês, 4 mil reais aqui. Esses caras estão ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, é talvez, mim. fazer essa grana que eu estou fazendo. E olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando só à tarde. Peraí, isso quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô, que sentido tem isso aqui? Pra que, que eu vou ficar pra aqui? Pra que eu vou estudar? Pra que, que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização. Claro, português, matemática, etc. Mas pra mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinhas, eu pensava, eu tô perdendo meu tempo. Uma coisa legal, quando eu estudava, o professor mandava assim, ó, copiar a matéria do livro, copiar a matéria no quadro que tava no livro. Eu não concordava. Se já tá no livro, pra que, que eu vou copiar? Exato, exato. Você tinha então, o mesmo pensamento também? Tinha o mesmo pensamento. Pra que, que é que eu vou saber o que, que o bendito do Napoleão, tomava no café da manhã dele, na história do não sei o que. Cara, ok, ser uma pessoa culta, legal, mas não vai mudar a sua vida, procura cara. ocupar a sua mente conhecendo coisas das quais estão ligadas ao seu objetivo final, entendeu? Quanta coisa você nem se lembra, cara, que você estudou na escola. Não, eu mostro conta de x, y ao quadrado vezes 30, cara, eu, 40, eu sou zero esquerda em matemática. Não, eu também, não sei nada. Ok. Eu não... Na verdade, eu não sei nem escrever até hoje, porque eu nunca... Eu... É errado falar isso, mas eu nunca fui fã de estudar, né? Não, porque eu, eu também não nunca fui fã de estudar. Eu nunca concordei. Hoje, a única coisa que eu sei é o quê? Ler, quando eu quero escrever alguma coisa importante, eu posso escrever, mas demora. Eu peço alguém, porque eu tenho algumas assistentes, que elas vão corrigir para mim. Fora isso, eu não... Sim. Nessa época, nessa reflexão que eu tive dentro da sala de aula um dia, eu parei para analisar, pô, o que eu já estou ganhando essa grana, essa grana aqui toda. E, peraí, eu, aquele empresário que eu conheço ali, dono daquele supermercado que fica ao lado da minha, da minha loja, ele, ele nem estudou, cara. E o cara está fazendo muita grana, mas peraí, tá errado isso aqui. Eu, eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que eu era muito jovem, isso tinha uns sete anos de idade. Eu estava ainda na, sei lá, quarta terceira série, segunda série. E uma pessoa disse para mim o seguinte, eu perguntei né, para uma pessoa num ponto de ônibus que eu pegava os rotas escolares, né e era uma professora, eu perguntei para ela, quanto ainda eu tenho que estudar para um dia trabalhar e ganhar dinheiro? Ela ficou quase 10 minutos falando. E ali eu já falei, não quero, isso. não quero isso. Ela falou, você vai ter que fazer isso, depois isso, depois isso, depois a faculdade, depois se quiser ter o mestrado. Eu falei, meu Deus, eu vou passar metade da minha vida estudando para ganhar dinheiro e ainda nem comprar as coisas que eu quero. Ali eu já fiquei com aquele negócio no subconsciente, eu era muito jovem, era muito mais jovem do que nessa época da outra, da segunda reflexão, né? Daí, Mike, respondendo a sua pergunta, é, como foi que eu conheci o marketing digital? Eu tive esse insight nessa loja de games, né? Que eu não ia ganhar dinheiro com aquilo, apesar de já estar ganhando uma grana ali muito boa. E eu pensei comigo, ok, eu não vou conseguir ganhar dinheiro com essa loja de games, eu quero tentar fazer algumas outras coisas. Tem uma coisa no, no livro e também no documentário O Segredo, que fala o seguinte, você não precisa ver toda a escada, é, é mais ou menos assim. Não, o carro, você não precisa ver isso. Tá dirigindo à noite, farol ligado. Você não precisa ver os 200 km, você precisa ver o quê? 20 metros à frente, 30. Não tinha driver, tinha, mas tem ah, um Jack Daniels. Isso também serve, tudo bem. Ótimo. Bora lá? Muito obrigado. Isso aqui eu acho que veio da Rússia, viu? Da Rússia, isso aí? É. Nossa. Isso da Rússia. Os caras lá tomam isso aqui sem gelo. Então a gente tem que tomar sem gelo também. Lá também já é frio pra caramba, né? Então não precisa. 
Daí, Mike, é, eu lembro de uma frase lá que é exatamente como essa. Só você, fala assim, primeiro, você, você não precisa ver toda a escada, dez, você né? precisa de ver o, o primeiro degrau. O que, que um bando de bunda mole que está me ouvindo aqui gosta de fazer para começar a, a fazer alguma coisa? Ah, eu só vou sair do que eu faço e começar a fazer essa outra coisa se eu tiver certeza absoluta e todos os conhecimentos primeiro de que, porra, é, eu vou conseguir concluir isso para que eu possa começar. Eu tenho que ter uma clareza total. Cara, você está com mente de mediocridade. Você ainda nem sabe o que você quer. Se você quisesse, você já tinha começado até mesmo sem ver toda a estrada. O que eu quero dizer com isso? Eu sabia que não queria ganhar dinheiro com a loja de games, mas eu sabia que ainda queria ser rico e não sabia o que eu ia fazer para isso. Mas eu ia encontrar alguma coisa. Não me interessa. Existem 200 milhões de formas no mundo, no planeta, para você ganhar dinheiro. Eu não precisava de ter certeza de outra coisa para falar assim, ok, agora eu vou parar o que eu estou fazendo para começar aquilo. Não. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing e tal e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.